Líkurnar og gosi í kringum Fagradalsfjall á næstu dögum hafa aukist verulega mati sérfræðinga. Kvikugangurinn er talinn líkja á aðeins um 1 km dýpi. Það hægist á aflögun og skjáttavirkni eins og fyrir gosið í þeirra. Um 15 miljarða króna skattekjur tapast á hverju ári vegna undanskota hér á landi samkvæmt mati þrykja hagfræðinga. Hlutfallið hér er það næst hæsta meðal aðeldaríki á OECD. Stjórnöldi Kína hóta hernaðar að gerðum vegna heimsóknar forseta fulltrúadeilda bandaríkjaþings til Taiwan. Hún er æðsti bandaríski embættismaðurinn til að heimsækja landið því aldar fjórðung. Of mikið er um að erlendir ferðamenn ferðist um Ísland illa búnir og með litla þekkingu á aðstæðum. Slissavarnir félagi Landsbjörg vill sjá fleiri skráningar á ferðaáætlunu fólks áður en lagt er að stað. Fegurðin í frelsinu er fagnað, segir forsvarsfólk hinsegin dag sem hófust í dag. Þau segja að opnaður hátíðina fara fram í skugga bakslags í réttindabarótu hinsegin fólks. Gott kvöld, verulega auknar líkur eru nú taldar á gosi á sveðinni í kringum Færadalsfjall á Reykjaneskaga. Þar er það sem kvikugangurinn er talinn líkja á aðeins 1 km dýpi. Á vef viðurstofunar kemur fram að kvikan flæði nú inn á næstum tvöföldum hraða miða við aðdraganda gossins í fyrra. Það hægir einni á aflögum bergsins og skjáttavirkni sem voru meðal fyrirbóða fyrir eldgosið þá. Frutteit Sigmundsson, hvar er líklegast ef að verður á gósi að það gós verði? Já, það er líklegast að það verði yfir það sem kveik og gangið sem er að myndast í jarðskorpunni og hann nær eiginlega frá gósstofanum frá því í fyrra og þrjá kilometra í áttina að keili, þannig að það svæði er líklegast. Og við sjáum þetta á því korti sem að við erum að sína núna og þetta er fjær grinda við kjöldunum gósi í fyrra. Já, þessi ratsjár mynda úrvinnsla sem er á skjánum er mjög mikilvæg og sínir jarðskorpur hefingar og þetta er fjær, hraun gæti náð að renna til norður smögulega frá þessum gósstöðum. Er eitthvað hægt að segja hvað með í búast við stóru gósi þarna, það flæði hratt inn en er þetta miklu meira, hvernig er aðstæður? Já, það er meira innstreymisraði og það er kannski ástæðan fyrir þessari viðvörun. Þetta er svona sem samsvarar um 50 miljón rúmmetrum er líklegast að talan sem kemur út úr líkan reikningum hjá Vístamönnum veðurstofu Íslands. Það er samsvarandi rennsla, eðalrenns, tífalt meðalrennsli ellið á að til samanburðar. En það er að streyma inn í jarðskorkuna og að því að þetta rennsli er meira þá gæti mögulega orðið meiri kraftur í þessu eldgósi en eðli eldgósins yrði langt líklegast það sama. Hraunkós með gígum að rennslum myndi afmarkast í ákvæmi gíga en það gæti verið að koma meira upp úr þeim og þá gæti komið meira gas og hugsanlega eitthvað örlítið eða lítils áttar af gjóðsku. En þetta er ekki á sama stað það sem er líklegast og gósi var í fyrra. Í hvað átt myndi hraunið reyna? Það gæti runnið þarna um þetta svona hálendi í kringum Færadalsfjallið og það nær svæðið en það er ekki útulokað að næði að renna til norðus og í átta reikjanesbreiðinni. En nú er ekki vist eins og jarðvinsindamenn segja það hafa komið áður svona jarðskjáttarhrinu sem ekki hafa endað í gósi það er ekki vist að þetta endi í gósi? Nei, það er eiginlega svona í mínum huga kannski þrýr möguleikar það er þessi gósmöguleiki en aðri möguleikar eru að það byggist upp ákveðin mótþrýstingur á það sem kveikur sötnað að stað, það sem kveikan er að safnast fyrir núna og þetta rennsli bara koðni niður og það náði sér ekki upp og atbyrðar á sinn hætti. Og þriði möguleikinn að kveikan finnist sér leið annars staðar neðanjarðar að þessi kveikugangu lengist lárétt eða kveikan komið sér fyrir neðar. Það sem er kannski hægt að segja er að svona líklega tímaskali á því að þessar breytingar eða við sjáum eitthvað að gerast er kannski mældur frekar í dögum heldur en vikum eins og við sáum fyrir síðast eldgóðs og það er út af þessum hraða og líka vegna þess að það er líklega bara ekki meira pláss í jarðskorpunum fyrir kveiku. Þannig jarðvinsindamennur ekki á leiðin í frí akkurat núna. Nei og sömur getur þurft að breyta plönum og koma úr frí. Við höldum áfram með sama mál. 
því að skjólstæðingar á meðferðarheimilinu Krísuvík urðu sumi skelfingu losnir í stærstu skjálftunum í gerkvöld og nótt sprungur mynduðust í veggjum og hlutir hrundu úr hillum. Fórstöðumaðurinn segir rýmingar á allum tilbúin að fara allt á vestaveg. Skjálftavirkni og reykjaneskaga er enn mikil og í gerkvöldi og nótt nötraði allt úr skalfa og suðvesturhorninu. Tveir stórir skjálftar urðu í kringum miðnætti, sá fyrir 3,7 stærð og setni 4 stærð. Fólk fór ekki varhluta af högginu sem fylgdi skjáldunum og heldur ekki dýr, líkt og kvöfturinn Leó í gær. Næstu stóru skjáldar urðu um klukkan 3 í nótt, sá fyrir af stærðinni 5 og sá setni 4,7. Rámagni slo út um stund í Straumsvík líkt og sjá mátti og vefmyndavél mbl.is og hristingin sem fylgdi í kjölfarið. Skjáldarnir áttu upptök sín norð-norð austur af Kleifarvatni. Þar er meðferðarheimilið Krísuvík. Hvernig myndur er lýsa nóttin? Nóttin, ég veit sko, þetta er þannig sterku skjálti og hafði mikil áhrif að það er raunverulega svona fólki varð alvörunni hrætt og veit sjá maður hérna sem lýsti þessi skjóldstæðingur okkar sem lýsti sér þetta eins og að fá brot sjá á hliðin á bátnum út á ballarhafi. Endur vekti það, hvernig þeim í sér. Þannig að þetta er alveg svona raunverulega högg sem þeir eru að fá á húsi? Já, alveg högg, sko. Húsið er sterk byggt og þólir öfluga skjólta. Engu að síður hafa myndast sprungur í veggjum, spegill hrundi í gólfið og hlutir úr hillum. Skjólstæðingar þar segjast vera orðnir ímsu vanir, en að nóttin í nótt hafi verið svo versta. Og þegar fréttastofa leit við, var þið snarpur skjólti. Við útidýra hurðina býða þrýr kassar með helstu nöðsinjum ef grípa þar til rýmingar og öll við brögð eru æfð með reglulegu millibili. Við erum nokku undir búin undir það allra versta. Víða hefur orðið grjótrun vegna skjóltana og sprungur á brún Krísuvíkur Bjargs fyrðast hafa gliðnað undanfarna daga. Fólk hefur þess vegna verið beðið um að gæta sín sérstaklega. Nokkur fjöldi ferðamanna var við seiltjörn í dag þar sem á tímabili voru fjórar stórar rútur samtímis. Ferðamenn sögðust sumirga gerst hafa færð á reikinniskaðan til þess að finna jarskjálta. Við hafum ekki fælt enni yet, but við just just walk up to the volcano area and we were hoping maybe we'd feel one, but we didn't. We talked about it in a group with the guide and he mentioned that there might be an eruption, but it wouldn't affect us in any way. So I'm more excited than afraid. Við byggðumst vel virðingar á það vantaði þýðingu þarna í þessa frétt. Og að öðrum fréttum, ríkisjóður verður af um 15 miljarða króna skattekjum á hverju ári vegna undanskota. Þetta kemur fram í nýbyrstur í vísindagrinn þrykja hagfræðinga. Fyrrverandi ríkiskattstjóri segir verulega vanta ráðstafanu til að draga úr skatta undanskotum á Íslandi. Greinin heitir The Missing Profits of Nations og var skrifið af þremur hagfræðingum. Þar er áætlað að íslensk fyrirtæki flytja um það byl 15 hagnaður úr landi á hverju ári. Ef við horfum á árið 2019 má ætla að íslensk fyrirtæki hafi skotið um það bil 75 miljarða króna hagnaði undan skatti. Tapaðar tekjur ríkisins vegna þess hafi verið um það bil 15 miljarðar króna sem samsvara um það bil 22 prósentum af tekjum ríkisins vegna fyrirtækiskatts. Áætlað er að tæp 40 prósent af hagnaði aldrið að fyrirtæki í heiminum séu flutt til skattaskjóla og að undanskotin rýri skattekjur í heiminum um 10 prósent. 22% á Íslandi, 8% í Nóregi, 13% í Svíþjóð, 8% í Danmörku, 14% í Bandaríkjunum og 10% í Kanada, svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt greininni er Þýskaland eina landið þar sem tapaðar tekjur af fyrirtækjaskatti eru hlutfæslega hærri en á Íslandi, 28%. Því miður að þá hefur gengið í til að vinna á þessu bæði á aldrjóður eftir en það vantar líka að aldrei mikið upp á það að verið gerðar ráðstafanni hér á landi til þess að draga út þessu. Það er annars þegar þarf að laga skatta reglutnar þannig að þetta verði sem minnst um þetta og sem er við þetta framkvæmat og hins vegar þarf að efla og styrkja skatti völd til þess að fylgjast með þessum reglum og framkvæmt á þeim. Lengi vel er neitt gert til þess að setja undir þennan leika hvað svona innanlands reglur varðar. Indriði bendir á að í framhaldi af fréttaflutningi af Panamaskjörunum hafi verið skrifaðar skýrslur. Men þær hefur ekki leitt til neitna verulegra ráðstafana til þess að hemla á móti. Greinin hafði áður verið byrt sem vinnuskjal en hefur nú verið uppfærð og við það hækkuðu áallaðar tapaðar skattekjur hér á landi. Nánar má lesa um aðferðir hagfræðingana á rúf.is.
Nancy Pelosi, forseti fulltrúa deildar bandaríka þings kom til Taiwan nú síðdegis. Hún er æðsti bandaríski embættismæðurinn sem kemur þangað í aldarfjórðung. Stjórnvöld í Kína hóta hernaðaraðgerðum vegna heimsóknarinnar. Heimsókn Nancy Pelosi til Taiwan er að henni eigin frumkvæði og er ekki á vegum stjórnvalda í bandaríkjunum. Pelosi er engu að síður forseti fulltrúa deildar bandaríka þings og hún er æðsti bandaríski embættismæðurinn til að sækja Taiwan heim í aldarfjórðung. Hún heiti Tsai Ingven, fórsetta Taiwan í kvöld, en það er ekki ofsögum sagt að heimsóknin falli í grýttan jarðveg hjá stjórnöldum í Kína. En af hverju er þetta svona mikið hitamál? Taiwan er um 160 kilometrum frá suðaustu strönd Kína, en þar búa um 24 miljónir. Stjórnvöld í Kína segja Taiwan tilheyra þeim í sögulegu tilliti og meðan meiri hluti Taiwan að telja ríki sitt sjálfstætt. Taiwan er sömu leiðis á miðju svæði landa og ríkja sem myndu flokkast á vinalista bandaríkjana. Segilist Kína til valda í Taiwan geti það veikt stöðu bandaríkjana á svæðinu sem meðal annars eru með herstöð í Guam. Opinberstefna stjórnvalda bandaríkjana er að styðja eitt og saminna Kína. Meiri hluti þingmanna þar vestra er þó á því að Taiwan eigi að halda sjálfstæði sínu, þó svo að bandaríkin hafi ekki opinberlega viðkenda. There is no reason for Beijing to turn a potential visit consistent with long-standing U.S. policy into some sort of crisis or conflict, or use it as a pretext to increase aggressive military activity in or around the Taiwan Strait. Stjórnvöld í Kína hafa bóða heræfingar frá og með deginum í dag í nágrinni við Taiwan. Og með að... Slýsafarnafélagi Landsbjörg vill að fleiri ferðamenn skráið ferðalagsitt um Ísland áður en lagt er af stað því aðstæðu sem ógni lífi og hilsu fólks geti skotlið á fyrir vara löst. Of mikið síðum að erlendir ferðamenn lendi hér í vandræðum, síðu illa búnir og hafi litla þekkingu. Á Íslandi er yfirleitt allra veðra von og náttúruöflin taka auðveldlega völdin eins og jarðskjálftar og eldgós hafa gert síðustu missirinn. Erlendir ferðamenn sækja mikið í gönguferðir hingað og er skemmst að minnast að þýskur ferðamaður lést á göngu á Flateyjardal vestur af Skjálfanda. Um 2000 mann skrá ferðalag sitt á ári á safetravel.is sem Slýsavartnafélagi Landsbyrg sér um en hverjir skrá sig. Allir þeir sem að kannski fara út fyrir Malbeg má segja að ef að fólk er að fara á staði sem er það sem er ekki fjölsóttir staðir eða fólk er að ganga langar leiðir á milli skála og svo framveis að þá bara sakar ekkert að skilja eftir ferðaallan því að ferðaallan er hjálpa okkur gríðalega mikið ef að það kemur upp einhver svona ótti um að aðstæður sé að ógna lífi og hilsum fólks. Myndu þið vilja sjá fleiri í skráningar? Það má alltaf fá betri og fleiri skráningar, alveg klálega. Og við erum í sjálfu sér, má segja, bara alltaf við stanslaus átæki með það að fá fólk til að skrá sig. Guðbrandur segir Landsbjörg nota vefsíð og samfélagsmiðla til að ná til erlendra ferðamanna sem séð í raun tveir hópar. Það eru þeir sem eru að undirbúa ferð til Íslands og svo þeir sem eru komnir til landsins. Allt sé gert til að reyna að ná til sem flestra sem þurfa og eiga að nálgast upplýsingar um veður og færð svo dæmi sé tekið. Finnst þér of margir eða þínum mati of margir útlendingar erlendi ferðamenn lenda í ógöngum á Íslandi? Já, fólk lendi náttúrulega í ógöngum í þessu óblíða landi okkar. Það eru erfið náttúruöflin og það er Íslandi getur verið svona stundum ekkert lamba leika sig við og það er náttúrulega alltaf einhverjir sem að eru annað hvort óhefnir en það er líka fólk sem að lendir í vandræðum að því að það er vandbúið eða hefur litla þekkingu eða eða er bara ekki, ætti ekki að vera hérna. Það er mikilvægt fyrir hinsegin fólk að geta sínt samstöðu, segir formaður samtakana 78. Hinsegin dagar er Reykjavík hófust í dag. Opnar hátíðin fer fram í Gamla Bíó í kvöld og þar er Pétur Magnússon, fréttamaður. Er mikil gleði við upphaf hinsegin dagar í Gamla Bíó í? Jú, bóði, mikil gleði og ekki síst mikil spenna. Hérna byrjaði fólk að týnast inn klukkan sjö og í fordrykki og síðan hefst partiði eftir svona rúman klukkutíma. Hátíðin hófst formlega í hátíðinu í dag þegar regnbúa litirnir voru málaðir á banka stræti. 
En uh, við kýktum síðan í heimsókn í dag í samtökin 78 uh, til að tuga hvernig gengi að undirbúa gleðigönguna. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir allt hinsegin fólk að, að geta sýnt þessa samstöðu og fundið svolítið samfélagið eh, halda undir með sig vegna þess að þegar eh, við einungrumst mjög mikið í COVID um, og fyrir hinsegin fólk sérstaklega sem að getur verið í veikangri stöðu þá er þetta að koma öll saman, krefjast þess sama og uh, bara vera sýnileg og sjá og geta speglað okkur í hvert öðru, það er mjög svona mikilvægur hluti af tilverunni. Ég meina, ég er mjög spenntur fyrir göngunni, það verður gaman og ég hef alltaf haldið upp að það er bara gaman að vera með öðru fólki sem er eins og þú og þau eru ekki svona feimin að vera þessi loksins ykkur einn af því að mér líður eins og á öllum öðrum dögum, öllum öðrum mánum þá eru fólk pínu feimin ennþá að það er sem fólk sem koma ekkert vel fram við þig ennþá en þú veist, það er spennandi að þessum dögum þá máttu og þú veist og þá eru minn, veist, meiri fólk eins og þú og þá líður meiri svona eins og þú veist Það er meira opin fyrir því og meira svona konflitið. Með mér er Gunnlaugur Brægi, formaður hinsegin daga. Uh, Gunnlaugur, nú hefur verið nokkuð bakslag í réttindabarutu hinsegin fólks uh, nú á síðustu dögum og vikum og jafnvel mánuðum. Hvernig hefur það haft áhrif á hátíður höldin? Það er þetta, við förum inn í þessa hátíð kannski með svona aðeins aðra tilfinningu heldur en öllu jafna, en sem þetta er, eru þetta gleðidagar og verða það áfram en við erum líka að benda á hluti sem eru enn óunnir í afrittisbaráttunni og, og auka þennan sýnileika þannig að hérna, þetta kannski hefur ekki bynd áhrif á dagskrána, hún er alltaf að benda og vinna með svolítið svipaða hluti en tilfinningin er vissulega svolítið önnur þegar að maður stígur inn eftir, eftir þessa umræðu síðustu missiri. Það eru fjölbreytti viðburður alla vikuna, við erum með í fyrsta skipti regnbóar ráðstefnu á, á morgun og hinn, þar sem við erum svona að gera okkar fræðslu og umræða viðburðum hærra undir höfði, sem við erum með kannski sérstaklega mikilvægir núna í, í þessu árferði. Svo er hérna, verður stórt dragsjó hérna á fyrstaskvöldi, trinniti í það tökk, verður kemur til landsins og gerir allt vitlaust og svo er þetta laugardagurinn eins og segir, gleði gangan. Jú, en ég er líka með annan uh, góðan viðmælanda hérna hjá mér, Friðrik Ómar, uh, stjórnandi opnunar hátíðarinnar. Já. Friðrik, finnir þú fyrir miklu mun í ár heldur en fyrri uh, ár? Ja, tilfinningin er bara svona öðruvisi. Mér veistu þurfum við að hérna, setja í fimmta gýr og bæta svolítið í og hérna, minna okkur og fá fólk náttúrulega bara með okkur og, og, og tala meira saman, ekki spurning. Þú ert alveg afskaplega glæsilega málaður, stendur eitthvað sérst að til eitthvað? Ég var vonst þess að bleikið litur myndum mannsa við bindið hjá Boga í sáunar reyndar ekki á þannig að kynna inn en ég, hérna, já, ég er náttúrulega svona alla þriðu dag þannig að þetta er ekkit nýtt sko. Jú, heldur betur það má vænta, vænta að búa sér mikilli stemmingu hér í gamla byggu í kvöld og alla vikuna þangu til lögdæðin þegar að sjálfsögu gleði gangan verður gengin en í bilið þá segi við það gott hérðan úr gamla bíói. Takk fyrir það Pétur og Friðri Gómar og úr gamla bíó við allum upp á hálendið en þar hjóla sífælt fleiri og fæst hefur í aukana að hjóla sig utan vegar. Eftir tvö róleg sumur virðist umferðin um hálendið verið orðin áþekk og fyrir faraldur. Fjallvegir voru opnaðir í setna lægi eftir þungan vetur en síðan helstu leiðir voru opnaðar hefur traffíkin verið mikil. Landvörður við Öskju segir að vel hafi gengið að þjónust að það fólk sem sæki þjóðgarðin. Það var náttúrulega bara mjög rólegt síðustu tvö ár. Það kom einhverja svona bylgjur þar sem við heldum að þetta væri að takast sko. En e, alveg mikil munur. Núna er þetta bara allt farið í sama horfið sko. Og bara orðið super traffík og var hérna fyrir COVID? Já, í raunni. Um, það er svona fleiri Íslendingar sem er skjallegt. Það var svona voru nokkri sem að ykkur við svona landið e, síðustu tvöfsumur. Frá þjóðveginum og inn að öskjur um 100 km leið sem aðeins er fær góðum í eppum. Á leiðinni eru tvö vöð sem geta verið ófær minni í eppum. Helga segir flesta þá sem leggja í ferðina vel upplýsta um hvað þarf til að koma stalla leið. Það er alveg allir gangur að því sko, en almennt sé eru flestir alveg með á nótunum að það er svona langt í þjónustu og allt slíkt. Já. Svo hefur reyndar sumar í sumar verið svolítið kallt þannig að það er alveg þótt að fólk hafi verið vel búið hefur það langt í vandræðum. Færst hefur í aukana að fólk fara um hálendið og reyðhjóli og jafnvel hjóli utan vega. Slíkt er eins og akstur á bílum utan vega bannað. Og þessi hjól náttúrulega þó þessi er tölvist léttar en bílar þá skilið það eftir för og það er þá í rauninni komið í sama flokk og bara utan með akstur. Það þarf alveg að fara í hvað kannski að gera sérstaklega að hjóla stíga eða eitthvað svoleiðis sem að skoða en eins og er þá er það bara veginir og svo mestir göngu 
stígar sem að má hjóla. Lífið í Rakka í Sýrlandi virðist komið í erlega eðlilegt horf fimm árum eftir að Sýrðiverkarsamtöki sem kennar sig við Íslams ríki voru frakkinn frá borginni. Borginni er á yfirráðsvæði Kúrta en fórseti Sýrlands hefur heitið því að ná hann aftur. Borgin Rakka var höfuðstæður hriðiverkasamtakana sem kenna sig við Íslamsteríki frá 2014 til 2017. Svona var umhorfs í borginni eftir blóðuga orustu sem lauk með sigri hersveita uppreisnamanna sem náðu borginni úr greipum hriðiverkasamtakana. Það kom frétta teimi finnska ríkisjóansins á óvart hversu eðlilegt og afslappa daglegt líf borgara virðist í dag. Ummerki myrkrar fortíðar eru enn sjáanleg, en uppbygging er í fullum gangi og fólk jafnvel að flytja til rakka frá öðrum borgum í Sýrlandi. Medina ásætt ádætt í lærhæjaðum um jadíð og lána að hakkika nættu Í afðal vaða minn eigi medina okra í Shemal Sharq Sýrlandi. Hann er kærafa fyrir 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 sjávara að mæg fyrir. Rakka er í norðvesturhluta landsins á yfirráðasvæði Kúrta, en stjórnar her Sýrlands er skamt undan og Bashar al-Assad fórseti hefur heiti því að ná Rakka aftur á sitt vald. Hann er rægi í það mætið gæjar l-aklíja, l-mukhabarati og l-kamæja, Þetta er mun nýðam og það er makbúl andi ánja. Það er þetta. Það er þetta að hækum kæðinn með að kún, sjörð og nú ættar með mjóð. Lífið er nokkuð friðsalt sem stendur en enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Veður norðan átta til 15 metrar og sekund á morgun talsverði að mikil rigning á norður og austurlandi. Gular viðvaranir er í gildi í austur aftur frá tröllaskaga. Búast má við vekst í ám og lækjum og auknar líkur er á grjótrunni og skriðuföllum. Bjart veður með köflum og úrkomu lítið um landið sunnan og vestanvert hiti frá fimm stigum fyrir norðan upp í fimmtán stig síðra. Byrta líf Kristjánsdóttir við frænkur fer yfir horfurnar og loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um þær í kvöld. Evrópska knattspyrnu sambandið UEFA tilkendi í dag um lið mótsins á nýjafstöðinu Evrópumóti í fótbolta. Liðin í úrslitaleiknum, England og Þýskaland, eiga nýju af ellefu leikmönnum liðsins. Toppliðið og bóttlið, bestu deildar karlaði knattspyrnu, breyðablik og Íjan, mættust í gæra á Kópavogsvelli. Blikar gátu styrkt stöðu sín á toppnum. Og forsvarsmenn lið golfmótaraðarinnar hafa gefið út að þau hafi bóðið kilvingnum Tiger Woods um 100 miljardra íslenskra króna fyrir það að keppa á mótaröðinu um deildu. Woods hafnaði bóðinu. Helstu frétti kvöldsins, líkurnar á gósi í kringum Færadalsfjall á næstu dögum hafa aukist verulega matið sérfræðinga. Kvíkugangurinn er talið líkja á aðeins eins kilometra típi. Það hægist á aflugun bergs og skjáttavirkni eins og fyrir gósi í fyrra. Um 15 miljarða króna skattekjur tapast á hverju ári vegna undanskota hér á landi samkvæmt matið þrykja hagfræðinga. Hlutfallið hér er það næst hesta meðar aðildar í gjáu þessi dýja. Stjórnvöldi Kína hóta hernaðar að gerðu vegna heimsóknar fórseta fullur og deila bandaríkjara þings til Taiwan. Hún er æðst í bandaríski embættismæðum til að heimsækja Taiwan í aldar fjórðung. Fegurðin í frelsinu er fagnað, segir forsvarsfólks hinsegin daga sem hófust í dag. Þau segja opnar hátíðin að fara fram í skugga bakslags í réttindabarútu hinsegin fólks. Það sem þetta tíma er að ljúka og næstur íþróttir og veður við minnum á vefin okkar en núna er þetta bara búið og verðið sæl.